Շարունակ ենք լուծել միասնական քննական թեստը, հասել էինք 33-րդ համարին։ Գլանի առանցքային հատույթի անկյունագիցը 8 է, իսկ ծնորդը 4 զարմատ էր, ու գլանի ծնորդը նույն գլանի բարձրություն Այս կմենք արջևից ենք նայում, ամենա պատկերավոր է, այսպային սա կլենի, բայց ասել են չէ, գլանի առանցքային հատույթ, սա չի, այս կենտրոնը եթե լինի սա կենտրոնը հա, այս շրջանի կենտրոն ուրեմը տեսեք, եթե տանենք որտև գլան ստանում ենք, երբ որ ուղանկյունը պտտում ենք իր երկու հանդիպակաս կողմերի միշնակետով անցնող ուղի շուրջը, կամ եթե պտտում ենք ուղանկյունը իր կողմերից մեկի շուրջը։ Համենայն դիտարկել որպես առանցքային հատույթ, դա կարլ ասել թերի գիտելիկա, իմա անկյունագիցը ութ է, թողսա լինի ասենք ութ, ծնորդը չոր սարմատ էրկու, դեք եք լավ, կրենք սա ութա, սա չոր սարմատ էրկու, սա բնական � Ես էրկու էր թող լինի, կամ լավ էրով, կամ էրը չտնենք, եկ եկ պյթագորասով գտնենք սրա երկարությունը, այսինքն ես ուղանքյու երակյան մյուսեջի երկարությունը, որը հանդիսանմա մեր հինքի շրջանագեցի � Բայց 32-ս է դա տասվեց անգամ երկուսն այսք են չոր սարմատ երկու։ Պաստոր են ստացվում ա, որ էս մի սերջն էլ է չոր սարմատ երկու։ Այսքն ես մեր երանկյուն ու ուղանկյուն երանկյուն հավասրասրուն ուղանկյուն երանկյունը դեք եք հիմա հարցերին պատասխանենք։ Կտնել գլանի առանցքային հատույթի անկյուննագծի և հինքի հարդության կազմած անկյունը։ Կլանի առանցքային հատույթի անկյուննագծի ես որ գծեցինք, եք եք Հանկյունը։ Ուրեմ ենք կլինի չոր սարմատ էրկու, չորոր տարբերակ, կտնել գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը։ Ուրեմ ենք կողմնային մակերևույթի մակերեսը գտնել ամա, պետք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայաստում, գլանի առանցքային հատույթը կոնի մասին է կա, մտեք նա եք, իսկ ես ուղակի գգծեմ մի հատ ուղանքյուն, ու տեսեք, հաշվի արնելով, որ ուղանքյան կողմերից մեկը հանդիսան մեկ լանի բարձրությունը կա մեծ ծնորդը, կլինի նրա երկարություն չոր սարմատեր, կու իսկ մյուսը հանդիսան մեկ հինքի շրջանագծի երկարությունը, հա, իվորը երկու ծեյով են չէ նշանակում Եվ ուրեմ են կողնային մակերևույթի պրվածքը կայն, որ ուղանկյունը նրա մակերեսը կլինի, սրա էսը կլինի չորս արմատերկու, անգամ չորս արմատերկու պյայսքն 
գրենք լավ տենց է գրեմ 4 արմա 2 անգամ 4 արմա 2 պի կլին 16 անգամ 2 32 32 պի տեսնենք 32 պի հես է երրորդ տարբերակ եւ մնաս վերջի կետը գտնել գնալ գլանի առանցքին զուգահեռ եւ առանցքից երկու հերավորության վրա գտնվող հատույթի անկյունագծի երկարությունը հատույթի անկյունագծի երկարությունը ուրեմն գլանի առանցքին զուգահեռ ինչպես գլանը գծելուց որ ասացի չէ առանցքային հատույթ ինչ ձևի ու անկյուն ասես կարող ենք դիտարկել ուրեմն ես կդիտարկ եմ մտովի տեսեք ուղանկյուն որպես գլանի առանցքային հատույթ եւ դրան զուգահեռ կտանեմ այս ցեկետից հասկանալը եկեք եկ լավ թողնենց մնա ցեկետի զուգահեռ կտանեմ այսինքն ես կկառուցեմ քիչ լավ չի երևում թեկության պատճառով էս տիպի ըհը հատույթ սա էս կարմիրը մեկ էս սայա էս էլ միացնենք որ պատկերավոր լինի լրիվ այս սա կլինի հենց այդ մեր գլանին առանց գլանի առանցքային հատույթին զուգահեռ հատույթը ուրեմն երկու հերավորության վրա գլանի առանցքից երկու հերավորության վրա է գտնվում դա նշանակում է որ ոնց է այդ հերավորությունը ցույց տալի այս կենտրոնը որ կա այդ կենտրոնից տանում ենք ուղահայաց եկեք դա ցույց տանք կանաչով տանում ենք ուղահայաց այս սրան օրինակ ահա այստեղը ցույց ենք տալի այդ ուղի ղանկյունը ըհը Եթե սրան վերևից նայեք էսա միրոպե ուղիղ գծենք էսա սրա միջնակետին է գալի այդ ուղացը սա կհասկանակ թե ինչու ու այս կողքերից սրանք էլ միացնենք որ հասկանանք թե ինչու է հենց գալի միջնակետին այդ ուղը հայացը ինչպես տեսնում ենք այսա որ տարանք այդ ուղացը սա թո լինի օմեկա սա օնա սա օմեկա սա մեր օմեկնա սա այդ մեր ցեկետնա սա ինչ որ ինչ տնենք ահա եկետ թո լինի եկետնա ըստ է ուղը հայացենք տարե ուղի ղանկյուն կա հաշվի առնելով որ օմեկ ցեն հավասարը օմեկ յեին որպես այդ շրջանագծի շարավիղներ սրանք Rr են չէ կլինի որ օմեգ եցեն հավասարացուն երանկյունա որի մեջ տարված է օմեգ ասենք հաշ ուղահայացի եցեն այսինքն օմեգ հաշ բարձություն է եւ ուրեմն դա կլինի նաեւ միջնագից եւ կիսորդ դրա համար է այստեղ այդ միջնագծի քան որի հաշը միջնա ու համ օմեգ հաշը միջնագից է հաշը կլինի միջնակետ այսինքն ե հաշը կլինի հավասար հաշ ցեի ինքը որ ասում է հերավոր երկու հերավորության վրա գտնող այդ օմեգ հաշն է որ երկուսը սա այդ մեր երկուսն է r մենք գիտենք r մենք գտել ենք երկու արմատ երկու թե հիմա ինչն էր ուզում գտնել հատույթի անկյունագծի երկարություն այսինքն օրինակ եկ եկ սրանով լավ տանիք ուզում է գտնել ոյ ուղեղ կծով տանենք ուզում է գտնել ա ես սրա երկարությունը գույն անհաջող է ինչպես միշտ ըհը ա ես ա չէ թող այստեղ տառեր դնենք ուրեմն էս թող լինի եկետը էս է թո լինի f կետ ուզում է գտնել f ցեն f ցեն գտնելու համար հաշվի առնելով որ գլանի առանցքին զուգահեռ հատույթը նույնպես ուղանկյուն է այսինքն e ցե d f դա էլի ուղանկյուն է ուրեմն մեզ պետք է ուղանկյան f ցե անկյունագիծը գտնել որը կգտնենք պյութագորասի թեորեմով հաշվի առնելով էս տեղի ուղի անկյունը մեզ պետք է ուրեմն գտնել միայն f դեն դե f դեն է որպես ուղանկյուն այսինքն հավասար կլինի եցե իր հանդիպակած կողմին իսկ այդ եցենը հենց հիմա մենք կգտնենք մենք կգտնենք հաշցեն պյութագորասի թեորեմով հաշցենք կլինի r-ի քառակուսի այսինքն 8 հանած 2-ի քառակուսի 4 կլինի արմա 4 որը 2-ը ուրեմն սա 2-ը սա էլա 2 հետևաբար եցեն կլինի 4 դա եցեն հավասարա 4 ուրեմն f դեն հավորը հավասարը 6-ը նույնպես կլինի 4 եւ ուրեմն f ցեն 
F ցենկլնի քառակուսի արմատ F T քառակուսի գումարած CD քառակուսի կլինի արմատ 16 գումարած CD 4 արմատ 2-ա դրա քառակուսին 32-ա արմատ 48 իսկ 48 է դա 16 անգամ 3-ն կլինի 4 արմատ 3 վերջ 4 արմատ 3 կլինի այդ անկյունագիծը անկյունագիծի երկարություն է սա հենց առաջի կետը Ստուգենք 4 արմատ 3 առաջի կետ, ողնային մակերթի մակերեսը 32-պի 3-որդ կետ, հինքի տրամագիցը 4 արմատ 2-4-որդ կետ, ուշադիր կլնեք հանկար շարավիղը չգրեք պատասխան։ Եվ առաջի կետ են կազմացանկյուներ, եթե 45-ին